উই হ্যাভ এ টু মরো আমরা করবো জয় আর জয় করবো জন্য তুই জন্ম নিয়েছি সেই জন্য তো মা দুর্গাকে এত ভালো লাগে যখন নাকি এটা অসহায় বোধ করি মা এসো মা চলে আসেন মানে ম্যাজিক এমন একটা অ্যাম্বিয়েন্স আমার কাছে যে এটাই তো হয় যে ইম্পসিবলকে পসিবল করা হয় আমার বাবা রোজই সেটা করেন আমার চোখের সামনে আমার মাও সেই রকমটাই ইনফ্যাক্ট এটা আমার বাবা বলে থাকেন যে আমাদের বাড়ির অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছটাও হচ্ছে মজেশন আমরা কিন্তু কোনো মন্ত্র তন্ত্র টুকটাক করি না আমরা অভিনয় করি যে আমার একটা সুপার পাওয়ার আছে জাদু করে হাতে তৈরি হয় না ম্যাজিক তৈরি হয় দর্শকের মনের মধ্যে সরকার জুনিয়র মানেই নতুন কোন ম্যাজিক নতুন কোন রূপকথা দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলের শারদিয়ার আড্ডায় সেই পিসি সরকার জুনিয়র এবার ধরা দিলেন একদম অন্যভাবে সঙ্গে তার মেয়ে অভিনেত্রী মৌভনি সরকার বাবা মেয়ের এই জুটি এক ফ্রেমে হাজির হয়ে তৈরি করলেন বিভিন্ন ম্যাজিক্যাল মুহূর্ত মানে ম্যাজিক এমন একটা অ্যাম্বিয়েন্স আমার কাছে যে এটাই তো হয় যে ইম্পসিবলকে পসিবল করা হয় আমার বাবা রোজই সেটা করেন আমার চোখের সামনে আমার মাও সেই রকমটাই আমার বর্দিও তাই আমার ছোট বোনও তাই ইনফ্যাক্ট এটা আমার বাবা বলে থাকেন যে আমাদের বাড়ির অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছটাও হচ্ছে মজেশন সুতরাং ওই অ্যাম্বিয়েন্সটা মানে একটা মাছ যেরমভাবে জলের ভেতরে থাকে সে কি তার ওই জলের পরিবেশটাকে আলাদা কিছু ভাবে আমার সেরকম একদমই মনে হয় না ইনফ্যাক্ট এরম মনে হয় যে যেখানেই আমি যাব সেখানে জাদু ঘটবে আমরা বেশ কিছু অভিজ্ঞতা শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় যে বাড়ির মধ্যে যে বাড়িপুরে বাড়িপুরে একটি বাড়ি ছিল পুরনো আপনাদের তো সেখানে নাকি বাঘ এবং সিংহ রাখা হতো এবং আগেও আমরা দেখেছি যে তখন অবশ্যই সেরকম একটা চল ছিল যে বাঘ সিংহ এই ধরনের পশুদেরকে দিয়ে একটা ম্যাজিক দেখানো হতো তো এটা তো ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার বাড়ির মধ্যে এই জন্তু জানোয়ারগুলো রয়েছে আমি একটু অভিজ্ঞতাটা জানতে চাইব অ্যাকচুয়ালি এর অভিজ্ঞতাটা বাবা ডাইরেক্টলি বলতে পারবে কারণ বাবা সম্রাটকে প্রথম নিয়ে আসে আর সম্রাট আমাদের কাছে একটা ভাইয়ের মতো ছিল সুতরাং ওকে আমরা আলাদা করে একটা মানে অ্যানিমাল ওইভাবে ভাবতাম না একেবারেই বলবো যে আমি জবে থেকে আমার সেন্স হয়েছে সম্রাটকে দেখেছি এবং সম্রাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান এরপরে আমাদের তিন তিনটে সিংহ ছিল এবং অনেক অ্যানিমালস ছিল অ্যানিমালস বলে আমরা আলাদাভাবে ভাবতাম না যেরকম আমাদের শোয়ের মধ্যে নানা আর্টিস্টরা পারফর্ম করতো এবং দেশ বিদেশে সেই পারফরমেন্সেসগুলো নানা রকমের অ্যাপ্রিসিয়েশান পেয়েছে তারা বহু জায়গায় ঘুরে নানা অডিয়েন্সের সাথে এক্সপোজার পেয়েছে আমাদের সিংহ সেরকমই ছিল শুধু সিংহ না হাতি উট সাপ এভিউবার্স লিস্ট ইস অ্যান্ডলেস বাবা বলবে এবং আমি দেখেছি যে বাবার সাথে সম্রাটের যে অপূর্ব সুন্দর একটা ইউনো ফিলিং সেই ফিলিংটা বোধ হয় একটা অদ্ভুত ফিলিং মানে আমি এরম দেখেছি যে মহাজিদি সদনে রোজ মানে ভাবো হাউসফুল একটা অডিটোরিয়াম সেখানে লোক বসে রোজ বাবা খাঁচাটাকে খুলে দিত এবং সে একটাতে যেখানে একটা দুষ্টু লোককে পানিশমেন্ট হিসেবে তাকে সিংহতে পরিবর্তিত করা হচ্ছে আর সেই খাঁচার মধ্যে যখন খাঁচাটাকে খুলে দেওয়া হলো একদম একটা লক্ষ্মী সিংহর মতো সে বসে খাঁচার ভেতরেই ঠিক ওই একবার হালুম আরেকবার হালুম এবং বাবার সাথে একটা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে কিভাবে হি ওয়াজ লাইক অ্যান অ্যাক্টার আমি বলবো আর আমাদের কাছে ও একটা আর্টিস্ট খুব বড় শিল্পী সুতরাং আমরা কখনোই ভাবি না যে আমাদের কাছে নেই কিন্তু এটা তো ডেফিনেট যে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত ম্যাক্স সিংহ বাঁচতে পারে আর আমাদের এই শো বহুদিন ধরে চলছে বাবা প্রথমেই সিংহ ইনকর্পোরেট করেছিলেন শোয়ের মধ্যে তার মানে নতুন নতুন যে ম্যাজিক সেখানে একটা আর্টিস্ট হিসেবেই ও ওর নিজের মনের ইচ্ছা থেকে পার্টিসিপেট করতো ওকে আমরা বলতাম না যে ও কি করবে ও ওর মতো থাকতো স্যারের থেকে তো নিশ্চয়ই শুনবো স্যার এই যে জন্তু জানোয়ারদের পোষ মানিয়ে তাদেরকে এরকমভাবে স্টেজে তাদের সঙ্গে ম্যাজিক দেখানো এটা নিশ্চয়ই তো একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় তো অবশ্যই পরবর্তী পরের দিকে হয়তো আপনার অভ্যেস হয়ে গেছিলো কিন্তু শুরুর দিকে কিরকম লাগতো এই জন্তু জানোয়ারদের সাথে ম্যাজিক করা ওর থেকেও বেশি কঠিন কাজ করেছে জন্তু জানোয়ারের থেকে বাবা মানুষ পশুকে তো করা যায় একটা সাপকেও বিশ্বাস করা যায় মানুষকে করা যায় না কারণ মানুষ খুব চালাক তো খুব বুদ্ধিমান নিজের আখেরটা গোছাতে পারেন কিন্তু বাঘ কিন্তু তা করে না সিংহ কিন্তু তা করে না আমি সিংহকে প্রত্যেক দিন 
আট থেকে ন কিলো ন কিলোই মাংস দিতাম যদি একটা পিসও বেশি হতো ও খেত না এত রেস্ট্রিক্টেড ও নিজেকে নিজে এত কন্ট্রোল করতো যে অতিরিক্ত অতিভোজনও করবে না সেই জন্য সিংহ মাত্রেই কি সুন্দর ফিগার বাঘ মাত্র তাই তা কারণটা কি ওরা 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 অতিলোভ করে না কোনো মতেই করে না মানুষ কিন্তু করে আমরা এটা দেখলে খেলাম ওর খাবারটা দেখলে কেড়ে খেলাম বা কিনে খেলাম সবসময় খাই খাই রোগ আমার আমার মনে হয় যে পশুদেরকে যে ট্রেনিং দেওয়া হয় এটা এটা একটা বাজে কথা পরস্পর পরস্পরকে ট্রেন করে আমার যে সিংহটা ওকে আমি ভাবতাম আমার বড় ছেলে আর আমি ছিলাম ওর বাবা ওকে যদি না আমি রাত্রিবেলা ঘুমোবার আগে আদর না করে শুই ও আমাকে ঘুমোতে দেবে না আমার খাটের তলায় ও সুতো আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেল আটতো না তাতে গুতি গাতে গুতি গেছে ঢুকতো কিন্তু আমার খাটের তলায় শোবে এবং আমার সুতা নয় আমি খাটে শুয়ে আছি আমার হাতটা দিয়ে ওর কেশরের মধ্যে আমি এক চুলকে দিতে হবে পরবর্তীকালে যখন দেখে মানে কে মবুনি মমতাজ ওরা ওই খাটের মধ্যে দখল করল তখন আমার মা ওই সিংহর চোখটাকে না এটি ভালো করে দেখে বললেন যে ওর মধ্যে না হিংসে ঢুকেছে সত্যি তাই সিবলিং রাইভালরি যে ওকে বেশি আদর করছে আমাকে করছে না সত্যি তাই কারণ ওতে সম্পূর্ণ আদরটা পেত এখন আমার বাচ্চাটা ওই যে মবুনি ও যে আমার কোলের মধ্যে এসে শুয়ে পড়লো ও দেখছে ও বুঝছে কিন্তু ও হিংসে করছে সঙ্গে আমার মা আমার তো শুনে রীতিমতো মানে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে যে এইরকম যে অভিজ্ঞতাগুলো স্যার বলছেন যে একটা সিংহ তাকে এরকম ভাবে গায়ে মাথায় হাত বুলি দেওয়া বিষয়টা মানে ভাবলেই হয়তো দর্শকরাও যখন শুনছেন তখন একেবারে শিহরিত হয়ে যাওয়ার মতো স্যার আরেকটা প্রশ্ন করব এই যে ম্যাজিক ম্যাজিক মানে কোথাও গিয়ে তো মানুষকে একটা একটা ইলিউশন তৈরি করা মানুষের সামনে তো এই ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে কখনো ধরা পড়েছেন ধরা পড়ে গেছেন এরকম হয়েছে ম্যাজিক তো ধরা পড়ার জিনিস ধরবার জন্যই তো ম্যাজিক ম্যাজিক তো আমরা দেখাই না আমরা কিন্তু কোনো মন্ত্র তন্ত্র টুকটাক করি না আমরা অভিনয় করি যে আমার একটা সুপার পাওয়ার আছে আর সেই সুপার পাওয়ারটার অভিনয়টা যদি বাস্তব ঘেঁচা হয় বা যদি দর্শক মেনে নেয় যে নিশ্চয়ই কোনো ক্ষমতা আছে তা নাহলে এটা হওয়া সম্ভব নয় যদি সেভাবে করতে পারি তাহলে আমি 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 সফল হলাম আর যদি না পারি তাহলে কিন্তু আমি আমার নষ্ট হয়ে গেলাম এর মধ্যে ধরা পড়াটা খুব বাজে ব্যাপার আমি নিজের কাছে নিজে ধরা পড়লাম যে আমি আজকে না দিতে পারলাম না সেই জিনিসটা এবং দর্শকও আমাকে জাদুকর বলে মারলেন না আর ম্যাজিক ম্যাজিক তো জাদুকরের হাতে তৈরি হয় না ম্যাজিক তৈরি হয় দর্শকের মনের মধ্যে আমরা এরকমভাবে আমাদের হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম বললে ভুল বলা হবে এটা হচ্ছে আমাদের সনাতনী হিন্দু ধর্মের ব্যাপার আয়াম লোক জালম আসিত শক্রস্ত মাহাত মহান তেনা হাম ইন্দ্র জালে না তমং সা আবি দাদা হামি সারবান এটা হচ্ছে অথর্ববেদের মধ্যে লেখা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে মায়া ছড়ানো আছে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু মারা যাব আপনিও মারা যাবেন আমিও মারা যাব ও মারা যাবে বলতে ভাল লাগে না কিন্তু প্রত্যেকে হ্যাঁ প্রকৃতি তাই তৈরি করেছে কিন্তু আমরা না তবুও খুশ আছি আমরা মৃত্যুটাকে ভয়ও পাই না ভাবিও না আর ফরে বেটার টুমোর আগামী কাটা আরও ভালো করতে হবে আর করতে হবে আর করতে হবে এই যে খুড়োর কল সেই খুড়োর কলটা শুকে থাকার কল আর কি সেই দিকে যে আমরা যে ধেয়ে যাচ্ছি মানে এগিয়ে যাচ্ছি এটি হচ্ছে প্রগতি উন্নতি বা সেটি জ্ঞান লাভ করা এটি হচ্ছে আসল ব্যাপারটা কথা হচ্ছে 
যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোকেরা যদি জানতই ওরা ফুরিয়ে যাবে ওরা একদিন মরে যাবে তাহলে ওরা কাজ করবে না সুতরাং মৃত্যু ভয়টা অকাট্য সত্যি কথাটা ভুলিয়ে দেওয়া আছে ঈশ্বর মায়ার ফাঁল দিয়ে ম্যাজিক করে রেখে দিয়েছেন যে আমরা বাঁচব বাঁচার জন্য বাঁচব সৃষ্টি করার জন্য বাঁচব উই হ্যাভ এ টু মরো আমরা করবো জয় আর জয় করব জন্য তুই জন্ম নিয়েছি সেই জন্যই তো মা দুর্গাকে এত ভালো লাগে যখন নাকি একটু অসহায় বোধ করি মা এসো মা চলে আসেন এবং ওই রূপটা নিয়ে ওই লড়িতে করে আসুক আর হেলিকপ্টারে আসুক যেভাবেই আসুন না কেন ওই যে মার মুখে ব্যাপারটা আসলে কি বলতে চাইছে অশুভ শক্তিকে কিভাবে ধ্বংস করছি করতে করতে আসছি তোরা নিশ্চিন্ত থাক আমরা কি বলি রূপং দেহি জয়ং দেহি রূপং দেহিতে আমি আটকে গেলাম রূপ বলতে কি বোঝায় সাজগোজ করা বড় বড় চোখ ভালো লিপস্টিক ওইসব ন আমাকে অস্তিত্ব দাও আউট অফ নাথিংনেস আমি যেন সামথিং হই সেটি আমি রূপ পাই সেইটার প্রার্থনা রূপ মানে কিন্তু ওই লিপস্টিক আর স্নো পাউডার তা কিন্তু নয় অত সস্তা আমাদের ধর্মটা না অত গভীরে গেছে আমাকে অস্তিত্ব দাও পোলট্রির মুরগির মতো সবাই সাদা পালক আর মাথায় লাল ঝুঁটি তেমনভাবে আমরা জন্মতে চাই না আমাদের একটা বিশেষত্ব চাই আমারটা আমিত্ব চাই যে না আমার নামটা আমার নাম তোমার নামটা তোমার নাম ওর নামটা ওর নাম এই যে ব্যক্তিত্বরা এটাকে আমরা খুঁড়ধার সম বা ত্রিশুলের তিন বার মুখের মতো ধারালো করতে চাই এবং বাঁচব বাসার মতো বাঁচব একটা কিছু দিয়ে বাঁচব স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ডাককে ডেয়া কি সুন্দর কথা আরে জীবনে বাঁচব ডাক কেটে যাব আমি সেই না আপনাদের প্রত্যেককে বলছি আপনারা প্রোগ্রাম দেখছেন ভালো লাগছে খারাপ লাগছে পরের প্রশ্ন ভালো তো লাগতেই হবে কারণ আপনারা ভালো মানুষ আমিও ভালো মানুষ আমার বক্তব্য হচ্ছে উপদেশ দিয়ে গেলাম সুযোগ পেয়েছি তো ডাক কেটে যান আমাদের অবর্তমানে যেন মানুষ খোঁজে আমাদেরকে যে একটা লোক ছিল যে নাকি এই ডাকটা কেটেছিল আর ডাকটা কিন্তু অদ্ভুত জিনিস আমার যে স্ট্রেট লাইন আমি যদি স্ট্রেট লাইন হয়ে থাকি আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটা স্ট্রেট লাইনের সঙ্গে আমার দোষী হবে আমি মিলিয়ে যাব আর আমি যদি ব্যাঁকা লাইন হয়ে থাকি পৃথিবীর অন্য অন্য ব্যাঁকা লাইনের সঙ্গে কোনো বন্ধুত্ব হবে না বললেন স্যার আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি যত শুনছি আমার মনে হচ্ছে যে সারাক্ষণ শুনতেই থাকে স্যারের এত অভিজ্ঞতা তুমি তো না হয় আজকে ইন্টারভিউ নিতে এসছো আমাদেরও একই অবস্থা হয় কোনো বিষয়ে যখন আলোচনা হয় তখন এরকমই হয় বিষয় রোজ বিকেল বেলায় আমরা যখন চায়ের আড্ডাতে বসি তখন আমরা বাবাকে বলতে বলি এবং বেশ ঘন্টা ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা বাবা যেটা বলছে শুনি কারণ প্রত্যেক দিন এমন কিছু নতুন একটা বাবা বলে যেটাকে আমাদের শুনলে দেখেছি সব সময় কাজে লাগে কি অদ্ভুত ব্যাপার আমার ক্ষেত্রে সব সময় তাই আর আমার বোনেরাও বলবে ডিটো ডিটো বলতাম যে ওরা যখন স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করছে হোম টাস্ক করছে তারপরে পড়া মুখস্থ করছে আমার তো খুব দুঃখ লাগত আমি তখন যখন ওরা কাছে আসতো আমার খুব ফিস ফিস করে বলতাম আমি আশীর্বাদ করি তুই এবছর ফেল কর একটা বছর ছুটি নে তোর তোর সব কিছু আছে ছোটবেলাটা হারিয়ে গেছে খেলতে পারিস না বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারতে পারিস না কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা ওই হারিয়ে যেতে পারিস না ওই বাঁধনের মধ্যে লেখাপড়া পাস করতেই হবে আমি বলে আই ডোন্ট মাইন্ড এক বছর ফেল কর উপভোগ করে নেই লাইফটাকে কিন্তু পরে ভালোভাবে পাস করতে হবে যতটা যতটা রিল্যাক্স মনে হচ্ছে বাবা কিন্তু 
ভেরি রিল্যাক্সড কিন্তু উল্টো দিকটাও রয়েছে বাবা ভীষণ স্ট্রিক্ট মানে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স ক্রস করার পরেই কিন্তু অভিনয় জগতে ঢোকার সেই লাইসেন্সটা পেয়েছি সুতরাং স্টেপ বাই স্টেপ সমস্তটা হয়েছে হ্যাঁ এইটা আমাদের বেশ একটা পাওনা ছিল যে বাবাকে সব সময় আমরা যে কোনো অ্যাক্টিভিটিতে মানে আমার এখনও মনে আছে যখন আমি ইংলিশ লিটারেচারের জন কিটস বাবার কাছ থেকে শিখতে চেয়েছিলাম ন্যাচারালি আমরা সবাই একটা খুব টাফ কবিতা পেলে সবার আগে এমন একজন মানুষের কাছে যাব যে আমাকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবে তো বাবা আমার মনে আছে যে এমনভাবে আমাকে জন কিটস বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আজও সেই প্রত্যেকটা মানে বা অনুভূতিগুলো আমার একেবারে হাড়ের ভেতরে ঢুকে গেছে আজও ভুলিনি কখনো ভুলবো না একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো যে বাবার মানে জাদু এবং চোখের সামনে কখনো কতবার মানে নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছো যে বাবা একেবারে তোমার স্টেজের মধ্যে এরকমভাবে তাক লাগাচ্ছেন এবং তুমি স্টেজের অডিয়েন্স হিসেবে বসে সেটা দেখছো দেখো আমাদের বাড়িতে একটা অদ্ভুত রকমের কাণ্ড প্রত্যেক দিনই ঘটে আর সেটা হচ্ছে যে বাবা মানেই বাবা স্টেজে বাবা মানেই বাবা স্টেজে যখনই পা দিচ্ছে মানে বাবা জেনেকে পাটা ফেলছে স্টেজের ওপরে একটা ট্রানজিশন আমি দেখতে পাই যে আলোটা যেন ব্রাইট হয়ে গেল এটা আমি একদম বাড়িয়ে বলছি না এরকমটাই চোখে দেখেছি এবং অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স তুমি যদি বলো যে আমি আমার বাবাকে দেখতে পেয়েছি অ্যাজ আ ফাদার অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট দুদিক থেকেই কিন্তু আমি ভীষণ লাকি কারণ প্রথমত আমি মানুষটাকে বাড়িতেও দেখতে পাচ্ছি এবং বাড়ির বাইরে যখন সে পারফর্ম করছে তাকে দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এটাও দেখতে পাচ্ছি যে সে কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করছে কিভাবে সে স্টেজে উঠল সুতরাং আমি এটুকুনই বলতে পারি যে আমার বাবা যখন স্টেজে ওঠেন আমার মা যখন স্টেজে ওঠেন তারা সত্যি সত্যি মজিশিয়ান্স ইন দ্য ট্রু সেলফ কারণ তারা কিন্তু তার আগের বা পরের মোমেন্টে সেই ম্যাজিকটাকে ক্রিয়েট করার যে প্যারামিটার সেগুলোকে বুঝেই স্টেজে ওঠে এবং সেই স্টেজের যে কাঠামো সেই স্টেজের কাঠামো অনুযায়ী যখন ম্যাজিকের সামনে আমরা পিসি সরকার জুনিয়রকে দেখছি হি বিকামস এ ডিফারেন্ট পিসি সরকার জুনিয়র বলতে আমরা যাকে বুঝি সেই মানুষটাকে আমি বাড়িতে চাইলেও খুঁজে পাবো না এবং স্টেজেই পাবো কিন্তু আমি জানি সেই লোকটা আবার আমার বাবা বাবা থেকে ম্যাজিশিয়ান হো আস্তে আস্তে যে হয়ে উঠছেন এবং দর্শকের সামনে একটা অন্যভাবে আসছেন এই বিষয়টা কিন্তু একটা ট্রানজিশনটা একটা দেখার মতো বিষয় যদি ইন্টারভিউ নেওয়ার থাকে তাহলে তোমাদের প্রত্যেকটা স্টেজের মাটিকে ইন্টারভিউ নেওয়া উচিত যেটা ঘটে কেমন করে স্যারের কাছে জানতে চাইবো স্যার দিদির অভিনয় কতটা ভালো লাগে বা অভিনয় দেখে কিরকম ভাবে আপনি মানে দিদি তো দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছেন আপনারা কতটা আনন্দিত হন অভিনয় দেখে টিভির পর্দায় আমি তো অভিনয় দেখতে পেলাম না আমি অভিদশ দেখেছি মানে ওভার অ্যাক্টিং হ্যাঁ একদম বলতে চাই বাবা আমাকে কিন্তু ভীষণ কারেক্ট করেন সেখান বাবার কিন্তু কখনোই এরকম হয়নি যে যে অত্যন্ত লাই খাওয়া যে বাচ্চাগুলো হয় হ্যাঁ যেখানে বললো যে না না তুমি খুব ভালো করেছো ইনফ্যাক্ট এটা আমাদের বাড়িতে সাংঘাতিক রকমের হয় যে বাবা মা কিন্তু এইটা কিন্তু ঠিক হয়নি এটাকে ভালো করে করো হ্যাঁ এই যে ব্যাপারটা যে নন প্যাম্পার্ড একটা ব্যাপার এটা কিন্তু সব সব সময় ছোটোবেলা থেকেই ছিল ইনফ্যাক্ট আমার বর্দি স্টেজে ওঠার সময় হোক আমি অন স্ক্রিন যখন অপিয়ার করছি নাচের ক্ষেত্রে হলেও আমার ছোট বোনও তাই হ্যাঁ দে হ্যাভ অ ভেরি ডিফারেন্ট টেক অন ইট মানে একদমই যে না না বাবা তুমি ভালো করেছো খুব দুর্দান্ত করেছো এইভাবে কিন্তু কখনো আমাদেরকে বাবা বলেনি না রাদার আর্টিস্টিক্যালি কথা বলেন যেটা আমাদের কাছে ভয়াবহ কারণ আমাদের সাথে কথা বলছেন মাজিশিয়ান পিসি সরকার জুনিয়র ওনার ইভ্যালুয়েশন আমরা চুপ করে শুনি আর শিখি তো যেটাই বলেন সবসময় দেখি ওই যে বললাম কাজে লাগে সো দ্যাট ইজ আ ভেরি ইউনিক থিং আমার মনে হয় যে সেই দিক থেকে অ্যাজ আ ডটার আমি খুব লাকি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমি খুব লাকি যে আমাকে সংশোধন করে দেওয়ার মতন এমন একজন মানুষ পেয়েছি যিনি এত সেন্সিটিভ বাবা সামনে বলছি আই থিঙ্ক ইজ আ ভেরি 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 সেন্সিটিভ পার্সন স্যার আরেকটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করব এই যে আপনার নামের যে মানে টাইটেলটা যেটা রয়েছে সরকার এস ও আর সি এ আর এটার বিশেষত্ব তো অবশ্যই রয়েছে এটার মানে মানে আলাদা কি বিশেষত্ব রয়েছে মানে অবশ্যই আলাদা তো অবশ্যই অনেকে বলেন অনেকে ভাবেন অনেকে জানেন জানার তো সীমা পরিসীমা নেই যে সোর্সারি মানে হচ্ছে ম্যাজিক ইংলিশে ওটা কিন্তু ওটা এস ও আর সিই আর ওয়াই 
সোর্সারার মানে জাদুকর বাবা নাকি সরকার বানানটাকে ওই সোর্সারির দিকে টানবার জন্য এসওআর সি এ আর করেছেন ভালো কথা আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবা তুমি হঠাৎ এসওআর সি এ আর করলে কেন বাবা বললেন যে অনেক কারণে এর থেকে সুন্দর হয় না সবার আগে আমার দুঃখ যে আমার নামের মধ্যে দিয়ে আমি বাঙালিয়ানাটা প্রকাশ করতে পারিনি কারণ পি সি সরকার পিটা তো ইংরেজি কথা সিটা তো ইংরেজি কথা বাবা বললেন এই সরকারের মধ্যে দিয়ে আমি যদি বাঙালি আনাটাকে গুজে দিয়ে দর্শকের মনে অটোমেটিক্যালি আমি আমাকে আমার যা বলতে চাইছি সেভাবেই আমি প্রকাশিত হব আমরা প্রত্যেকেই জানি এস ও আর সর হয় যেমন কি এফ ও আর ফর হয় এন ও আর নর হয় সেরকম এস ও আর সর হয় আর সি এ আরটা হচ্ছে কার গাড়ি আমরা সবাই জানি সি এ আর কার সুতরাং সরকার ইংরেজিতে লিখতে গেলে এস ও আর সর সি এ আর কার সঠিকভাবে ওটা কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটি শিখিয়েছেন ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি এটি মিউজিক না হলে ভাল লাগে না ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন দেখে আমার নাম লিখলাম আমার সার্টিফিকেট আমি ডক্টরেট পাই বা এমএসসি পরীক্ষার ডিগ্রিগুলো পাই সব লেখা আছে স্যারক্যার এস এ আর কে এ আর আরে বাবা এস এ আরটা স্যার হয় আর কে এ আরটা ক্যার হয় আমি কবে থেকে স্যার ক্যার হলাম ছি 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 বাঙালিরা বাঙালি হতে পারলো না আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ক্যালকাটা সি এল সি ইউ টি টি এ প্লিজ ওটাকে কলকাতা করুন এখনও সময় আছে পৃথিবীর যার নাকি নন ইংলিশ স্পিকিং যে জনগণ তারা ক্যালকাটাকে উচ্চারণ করে কালকুত্তা আমরা কি কালো কুত্তা ওরা বলে কালো কুত্তা আমরা শুনি না কারণ ইংরেজরা শিখিয়ে দিয়ে গেছে কালকুত্তাটাই কারেক্ট জিনিস আমাদের সঙ্গে মানান সই ওখানে একটা পোস্টার রয়েছে ও কালকুটা কালকুটা এটা ফ্রেঞ্চ কথা এটা ফ্রেঞ্চ কথাটা যে আমি যদি বাংলায় এখন বলি কিছু মনে করবেন না এটা ভদ্র ভাষায় বলি ও কালকুত্তা কালকুত্তা এটা হচ্ছে ফরাসি ভাষায় তার বাংলায় তর্জমা করলে হয় ডিকশনারি দেখে নেবেন আমি কিন্তু সত্যি কথা বলছি আমি অসম্ভ লোক নই ওর মানে হচ্ছে কি সুন্দর সত্যি তাই হ্যাঁ আর আমি কথা কথা বলছি যে যখন আমি এত ভাষা নিয়ে চর্চা করছি আমি ইংরেজি ভাষাটাকেও রপ্ত করছি তো নিজের দেশের যে নামটা সেটাকে তো আমি আমার মতো করেই উচ্চারণ করার লাইসেন্স তো আমাদের দিয়েই দিয়েছে কিন্তু আমরা ফলো করতে কোথায় একটা যেন ভুলে গেছি তো এটাতেই অবাক লাগে যে আমরা কেমন যেন আমরা হয়েও আমরা হচ্ছি না হ্যাঁ 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 আর কেমন যেন এখনও পারমিশন চাই কিছুর একটা কিসের আমাদের স্বাধীনতা দিবস মানে জানাতে যে তুই কিন্তু পরদিন ছিলি পনেরোই আগস্ট সাড়ে স্বাধীনতা দিবস দিবস বটেই ঠিক আছে কিন্তু ইংরেজরা চলে গেল সেটা তো হই করে কি আছে ফরাসিরাও চলে গেছিল সেটাও একটা স্বাধীনতা দিবস পর্তুগিজরাও চলে গেছিল সেটাও একটা স্বাধীনতা দিবস আমরা এখনও কিন্তু অন্য অনেক জাতের কাছে পরদিন হয়ে বসে আছি ছি 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 আর ওইদিকে যখন সংবিধান তৈরি হলো ২৬ জানুয়ারি আমরা কি বলছি প্রজাতন্ত্র দিবস কে প্রজা আমি প্রজা মোটেই না ওই ইংরেজরা আমাদের মাথায় ঢোকাবার জন্য যে আমি রাজা তুমি প্রজা কোনো জন্য প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের মাথায় গেজে দিয়ে গেছে লর্ড ম্যাকেলে হচ্ছে দায়ী 
ওনাকে ওনাকে কমিশন করে পাঠানো হয়েছিল যে ভারতীয়রা বা বাঙালিরা বিশেষ করে যেন বাঙালিয়ানা ভারতীয়ত্ব নিয়ে কখনো গর্ব করতে না পারে সব মুছে দাও উনি এসেই বললেন সংস্কৃত পড় নিষেধ উনি এসেই বললেন যে বাংলায় লেখাপড়া করার নিষেধ যদি ইতিহাস পড়তে হয় ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়তে হবে কেন পড়বো আমি ওয়াই তোর ইতিহাস জেনে লাভ কি আমার আর ইতিহাস ওটা ইতিহাস কে ইতিহাস লেখে তুমি লেখো যে আজকে রাস্তায় কি ঘটেছে তুমি লেখো যে আজকে মোল্লালি মোড়ে কি ঘটেছে মোটেই না লেখে সাংবাদিকরা যারা নাকি সংবাদ সংগ্রহ করে তাদের উপার্জন করতে হয় এবং তারা অ্যাপয়েন্টেড একটা রাজার ইতিহাস মানে রাজার স্তুতি এবং কি লিখলেন উনি রাজা বলবেন দেখে কি লিখলে আমার সম্বন্ধে এ কি তুমি লিখেছো আমি অত্যাচারী এই গর্দান দাও সুতরাং যে কটা ইতিহাস যে নাকি রাজার কর্তৃক অ্যাপয়েন্টেড হয়ে থাকে সব মিথ্যে কথা সব মিথ্যে কথা ইতিহাস লেখার কারণটা কি নিজের স্তুতি করার এই যে ক্লাস সেভেন ক্লাস এইটের মধ্যে আছে যে অমুক মন্ত্রী ভালো অমুক লোকটা চুরি করেনি উনি আমাদের আদর্শ ওনাক নি প্রণাম করো খুদিরা আমি উনি ছোট ভাই এগুলো কি সত্যি মিথ্যে কথা সুতরাং ইতিহাসগুলো হাঁটার আগে নিজেকে শিক্ষিত করে নিতে হবে আমাদের জানতে হবে যে কোনটা পড়বো কোনটা পড়ব না তো যাই হোক এই নিয়ে সুখে আছি দিদি আমার একটা প্রশ্ন ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে প্রশ্নটা তো আমি করব উত্তরটা জানতে ইচ্ছে করছে সেটা হচ্ছে যে এই যে বাড়ির মধ্যে বাবা ম্যাজিক করছেন মা ম্যাজিক করছেন দিদি ম্যাজিক করছেন তোমার তুমি ব্যক্তিগতভাবে মানে পছন্দ করো কার ম্যাজিক সব থেকে বেশি আচ্ছা তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো যে একটা হাতের মধ্যে কোন আঙুলটা কোন শেপের এবং কেন তাহলে প্রশ্নটা যে প্রশ্নটা যেমন হবে আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা হ্যাঁ একেবারে সবাই মিলে একসাথে একটা বডি এবং সেই বডিটা আলাদা আলাদা করে দেখতে পাই না মানে আজকে যদি একটা চোখ অন্য চোখটাকে অ্যানালাইজ করতে চায় ব্যাপারটা যতটা অদ্ভুত লাগবে ঠিক এরকমই আমরা সবাই মিলে কিন্তু আমরাই এবং তুমি যদি বলো এখন যে এটি কে লিখেছে আমি বলবো যে এটা না আমি লিখি না আমার হাত লিখেছে তাই কি হাত দিয়ে আমি লিখেছি কিন্তু লিখেছে তো আমি ও আমার হাত ও আমার মাথা সে আমার আত্মা ও আমার কল্পনা সব মিলিয়ে তো আমি আমি এটা কিন্তু একটা অ রয়েছে একটা ম রয়েছে একটা রসই রয়েছে তা আমি থাকবার জন্য তিনটে কিন্তু জিনিসের সংযোজন হলো ওটা তা আমার ক্ষেত্রে সব কিছুর মধ্যে আমি শুনিয়ে আছি আমি 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 করে আবার তাহলে আমার খুব গুরু তত্ত্ব চলে যাই ঈশ্বরকে বললাম ঈশ্বর তুমি কে ঈশ্বর জবাব দিলেন সোহাম সেটাই আমি তুমি যেটা দেখাবে যেটা কথা বলবে সেটাই আমি আমি সর্বত্র বিদ্যমান আমার না আছে বাবা আমার না আছে মা আমার না আছে মৃত্যু আমি জন্মাইনি আমি মরব না উমা কি সুন্দর কথা ধর্মের কথা তো একদিক দিয়ে বুঝলাম আবার বিজ্ঞান দেখলাম একই কথা অন্য হয়ে লিখেছে এনার্জি ক্যানট বি ক্রিয়েটেড এনার্জি ক্যানট বি ডেস্ট্রয়েড এনার্জি ক্রিয়েটস এনার্জি এনার্জি এনার্জিকেই তৈরি করে আরে আমাদের কথা তো তাই বলেছে আমি শম্ভু আমি স্বয়ংভু আমি নিজেই নিজেকে জন্ম দিয়েছি এত তর্ক কিসের মধ্যে আসলে নিজেরা না বুঝতে পারেনি আমরা আর এইটুকু জ্ঞান নিয়ে ভাবি যে বিরাট বড় জ্ঞানী পুরুষ হয়ে গেছি আর সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত কিছু জানা হয়ে গেছে আমার তখনই ঝগড়া ঝাটি লাগে আমি যতটা হিন্দু আমি ততটাই মুসলমান আমি ততটাই ক্রিশ্চান কারণ প্রত্যেকটাই সত্যি কথা প্রত্যেকটাই শেখায় আমাদেরকে কি করে সুখে থাকতে হয় কি করে ওই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টিকর্তা তার মনের মতো সৃষ্টি আমি হতে পারি সৃষ্টিকর্তা কখনো ডিফারেন্স করেননি উনি আমাদের তৈরি করেছেন সমান দিয়ে দিয়ে 
সমান ভালোবাসা দিয়ে আমার কাছে আমার বড় মেয়েও যা মেজে মেয়েও তা ছোট মেয়েও তা তুমিও তাই আমি কিছু প্রশ্ন করব আমি জানতে চাইবো যে একে অপরের পছন্দগুলো তোমরা ঠিক কে কতটা জানো আমি প্রথমে তোমার কাছেই আসছি বাবার পছন্দের খাবার কি জিজ্ঞেস করবো আমি তোমাকে এটা একটা অন্য ঘুরিয়ে রিপ্লাই দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা সবাই মিলে পাঁচজন ভেনিসে গিয়েছিলাম ঘুরতে আর ভেনিসে গিয়ে বাবা আমাদের সবাইকে পকেট মানি দেয় এবং আমাদের ডিসিশন হয় যে যে যার মতো শপিং করব খুব তাড়াতাড়ি শপিং টপিং সেরে আমরা সবাই মিলে এক জায়গায় ফিরে আসবো এবার আমরা সবাই বেরিয়ে গেছি আমি আমার দিকটা গল্পটা বলছি আমি হঠাৎ দেখি একটা খুব সুন্দর মাস্ক ভীষণ ভালো লেগেছে হ্যাঁ দেখলাম প্রাইসটা একটু বেশির দিকে মানে আমার যেটা রয়েছে মানিটার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্টের ওপরে এক্সস্ট হয়ে যেতে পারে তো আমি ভাবলাম যে এটা একটু মাকে বা বাবাকে দেখা হলে জিজ্ঞেস করব যে এটা আমি নেব কি না কিন্তু আমার বড্ড ভালো লেগেছে হ্যাঁ আমি তো তারপরে মা বাবাকে খুঁজতে বেরালাম ও মা দেখি উল্টো দিক থেকে দিদি আর মমতাজ আসছে আর বললো যে মাকে দেখেছিস বললো যে হ্যাঁ ওইখানে হ্যাঁ ওই তো বাবা খুঁজছিল হ্যাঁ তো ওখানে সব সবাই মিলে একটা জায়গায় দেখলাম যে আমরা চলে এলাম এবং আমাদের প্রশ্ন সবার একটাই ছিল আর সেটা হচ্ছে আচ্ছা ওখানে একটা মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে আমরা কিনবো কি তো আমি তোমাকে বলছি এটা একটা গোটা শহরের ব্যাপারে যখন আমাদেরকে পকেট মানি দেওয়া হয়েছিল আমরা সবাই মিলে একই জিনিস কিনতে চেয়েছিলাম তো উই আর অল ভেরি মাচ সিমিলার এবং বাবা কি খাবে বাবা কখন খাবে বাবা কি খেলে ভালো থাকবে বাবার কি কি খাওয়া উচিত সমস্তটাই আমার সারাক্ষণই জানা হ্যাঁ স্যার একদম ব্যক্তিগত কথা তুমি কি সত্য ভাবতে পারো মিথ্যে কথা ভাবতে পারো রাত্রেবেলায় আমি শুয়ে আছি স্বামী স্ত্রী শুয়ে আছি স্বামী স্ত্রী শুয়ে থাকে হঠাৎ আমার না পায়ে এই মাসলটা ব্যথা করতে আরম্ভ করলো ক্র্যাম্প ধরে নি তুমি ব্যথা করছে আমি না হাতে বাড়িয়ে আমি আমার বউয়ের পাটাকে না ঠিক ওই মাসলের জায়গাটায় ছিপিয়ে দিলাম ও বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে ব্যথা করছে আমার আমি বললাম যে তুমি বুঝলে কি করে বললো আমার তো ব্যথা করছে ওখানটাতেই আমি ইয়ার কি পারছি না আমার মনে হয় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক একটা তালা এবং চাবি কে বেশি ইম্পর্টেন্ট বলা মুশকিল আর সঠিক চাবি সঠিক তালা খুলতে পারে সেই তালা খোঁজার ব্যাপারটাই হচ্ছে জীবনে খোঁজা চাবিটা খোঁজাটা হাজার হাজার চাবি রয়েছে বাজারে ছড়িয়ে কিন্তু কোন চাবি দিয়ে যে আমার মনের দরজাটা খুলবে আর কবিগুরুকে কাছে ফেলেতে জিজ্ঞেস করতাম যে স্যার আপনি কবিতে লিখেছেন না আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছেন কবিগুরু বলতেন নিশ্চয়ই কেন হে বাসা এম বলছে কেন আমি তো বললাম আপনি লিখেছেন ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে আমি যদি চাবিটা ভেঙেই ফেললাম তো ঘর থেকে বেরোবে কি করে দিদি আরও একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব যে অবসর সময়ে বাবা কি করতে ভালোবাসেন সব থেকে বেশি অবসর সময় আমি যখনই বাবাকে পাই আমি বাবার কাছে চলে যাই সুতরাং আমার মনে হয় অবসর সময়গুলোই হচ্ছি আমরা হ্যাঁ মানে আমরা কাজ করি আর তারপরে একে অপরের সাথে থাকি ওটাই আমাদের অবসর সময় জিজ্ঞেস <laughs> 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 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মোমনীদের পছন্দের ঘুরতে যাওয়ার জায়গা পছন্দের ঘুরতে যাওয়া কল্পনায় হারিয়ে যাওয়া ভীষণ হারিয়ে যায় খুঁজে পেতে বের করতে অসুবিধা হয় মোমনি মোমনি লাউড থাকে সেটার নাম হচ্ছে নাইন হ্যাঁ সেটার উপর ভাসতে থাকি আর বাবা মার যখন মানে আমার খাওয়ার টাইম হয় বা এমন কিছু করার টাইম হয় যখন আমাকে সেটা করতেই হবে ওই ক্লাউডটার থেকে আমাকে নামিয়ে আনে আবার তারপরে ওখানে চলে যাই এইটাই মানে ডেলি রুটিন স্যারের পছন্দের অভিনেতাকে তোমাকে জিজ্ঞেস করবো স্যারের পছন্দের অভিনেতা অনেকেই আছেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় না যে বাবা একজন দুজন তিনজনকে স্পেসিফিক্যালি ফলো করেন 
কারণ আমার মনে আছে যে যতবার আমি কোনো আর্টিস্টকে দেখেছি সেটা কোনো ফোক আর্টিস্ট হতে পারে একদমই নাম না জানা কেউ কিন্তু সে অসাধারণ আর্টিস্ট হয়তো রাস্তার কোনো মাদারই হতে পারে যাকে যার নামটা লোকে খুঁজে বার করতেও চায় না বাবাকে দেখেছি সেই লোকটাকে ওই বসে থাকা অবস্থা থেকে রাস্তার মধ্যে তুলে তাকে জড়িয়ে ধরে তাকে আমাদের স্টেজে নিয়ে এসে সেই যোগ্য জায়গাটা দেওয়া সুতরাং তার কাছে যে ফেভারেট অভিনেতা আমি এখনো মনে হয় না যে তিনি নিজেই বলতে চাইবেন কারণ আমরা তো শিখছি সব সময় অ্যান্ড ইটস এ লার্নিং প্রসেস এবং হতে পারে যে আজ পর্যন্ত যে ফেভারেট তাকেও পেরিয়ে গিয়ে আরেকজন কেউ ফেভারেট হয়ে উঠলো সুতরাং ফেভারেটিজমে যাব না এটাই বলবো যে একে অপরের যদি ভালো চাই তাহলে একে অপরের মধ্যে ইউনিকনেসটাকে আমরা সেলিব্রেট করব আর ফেভারেটিজমের বাইরে ভাববো স্যার কি গান শুনতে ভালোবাসেন কার ভালোবাসেন গান মানে বাংলা গান পুরনো দিনের গান নাকি আধুনিক গানও শোনেন বাবা কলেজ লাইফে রীতিমতো মাকে ইমপ্রেস করত গিটার ম্যান্ডোলিন ব্যাঞ্জো এইসব বাজি আর সেইসব গল্প আমরা শুনে যে কি মজা পাই আর বাবাকে বলি যে বাবা আজকে যদি আমাকে কোনো ছেলে ওরকম করে তুমি কি বলবে বাবা ভীষণ গম্ভীর হয়ে যায় কিন্তু ইজ নট লাইকিং এট রাইট না সত্যি এরকম বিষয়টা হয়েছিল যে আপনি ম্যামকে এরকম ভাবে ইমপ্রেস করেছিলেন একটা সময় ভাবে করেছি নানা দিক দিয়ে আক্রমণ করেছি যেভাবেই হোক ভাষাতে হবে তবে আমার একটা অ্যাডভাইসে ছিল ওর নাম হচ্ছে অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আম ক্লাসমেট ও হচ্ছে প্রেমের এক্সপার্ট ও সাতচল্লিশ কি আটচল্লিশ সালে মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে এবং সবাই হারিয়ে গেছে তো যাই হোক তো কোন প্রেমটা সাচ্চা প্রেম কোন প্রেমটা ফালতু প্রেম কোন প্রেমটা ফুটো আছে ও সেগুলো ক্রিটিসাইজ করবে তো এবং সাবধান করে দিত এড করছে না তো আমি যখন নাকি আমার জানামান আমার মেহবুবা আমার দিলরুবা জয়শ্রীকে দেখলাম তো বাজে নাম জয়শ্রী যা ছিড়ি কি বলতে গেছে জয় যা ছিড়ি তার থেকে বাবা ওর ডাকনামটা ভালো ডাকনাম হচ্ছে মিন্টু আমিও লিখতাম এম আই এন টু আমি পরীক্ষার খাতায় যে লোকে যেম নাকি খাতার কোনের মধ্যে শ্রী শ্রী সরস্বতী নম টমক ইত্যাদি অনেক অনেকে লেখেন যে মা কালী সহায় ইত্যাদি আমি লিখতাম মিন্টু সহায় এম আই এন টু আমাদের প্রফেসার এসে বলছিলেন এটা এটা কোন দেবী তাই বলেন না স্যার এটা আমার অন্তরাত্মার দেবী আর আমাদের ক্লাসে সবাই হাসাহাসি করছে ওরা সবাই জানে স্যার বলেন যে এই দেবী তো নাম শুনিনি এটা কোনো কেমিক্যাল দেবী তাহলে এম আই এন টু তো যাই হোক তো মেন টু হচ্ছে যখন নাকি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে শি ইজ ভেরি মেন টু ছোটবেলার পুজো স্মৃতি বললে কি মনে পড়ে সবার প্রথমেই সবাই মিলে কি ঘুরতে যাওয়া হতো চার ভাই বোন মিলে বাবা মায়ের সাথে অ্যাকচুয়ালি ছোটবেলায় যখন আমরা বেরোতাম যেই জায়গাটাতেই যেতাম ওখানেই দুর্গাপুজো শুরু হয়ে যেত এরকম লাগতো কারণ আমরা কিন্তু বিদেশে থাকলে দেশে থাকলে যেখানেই থাকি না কেন ছোটবেলাতে এরকম হতো যে শো এর শেডিউল পড়ে গেছে এত হেভি সেই শেডিউল যে পড়াশোনাও করছি আমরা ড্রেসিং রুমে বসে আবার সেই দিন একটা পুজোর দিন তো আমি এরকমও দেখেছি যে গ্রিসে মা লক্ষ্মী পুজো করলো এবং এটা কিন্তু আমাদের সব সময় হতো যে যখনই পুজো হচ্ছে পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমরা থাকি না কেন আমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে সেই ঠাকুরটাকে আমরা প্রণাম জানাতাম আর এরকম যে আমাদের মতো করে প্রার্থনা করতাম যে মা তুমি যেখানেই থাকো না কেন আমরা কিন্তু প্রার্থনা করছি যে কারণে যেখানেই যেতাম দুর্গাপুজো ইজ অলওয়েজ অন আমরা কখনো মিস করিনি কিন্তু একবারও না 
ভালো মন্দ সবকিছুই জানান আমাদেরকে তো তার কিছু কিছু টুকরো আমরা রাখার চেষ্টা করেছি এর মধ্যে এটা হয়তো স্মৃতি হয়ে রয়েই যাবে একেবারে বাবা যেটা বললো ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল তো কাঁপাচ্ছে অবশ্যই আমরা শেষ করব আমাদের শারদিয়ার আড্ডা আপনারাও পুজো কাটান ভালোভাবে এনজয় করুন এবং স্যার এবং মোবডিতে দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ